欢迎收看《投资应总经》。最近许多公司的年报以及执行长写给股东的信纷纷出炉，有别于市场讨论度很高的美国降息与地缘政治的议题，其中有几封写给股东的信，对于产业未来的趋势和风险市景有着独到的见解。因此，今天这集我们就一起来聊聊。从法拉利在台湾卖报，看伯克夏等四大集团执行长写给股东的公开信。首先，第一位，我们来看贝莱德的创办人、董事长兼执行长 Larry Fink 写给股东们的信。贝莱德是全世界最大的资产管理公司，管理大约十兆美元的资产，其中有一半用在退休养老。同时，贝莱德也是大多数美国大型公司的前三大股东，让他掌握了重要的股东会投票权，也使得贝莱德在资本市场有不小的影响力。从 Fink 给股东的信，我们可以归纳出三大重点，前两大重点分别是高龄化趋势以及高龄化给退休安全带来的压力。换句话说，随着医疗的发展与突破，不但可以延长我们的寿命，同时也会提高退休金的风险。怎么说呢？我们可以看到诺和诺德，它原本用在治疗糖尿病的药物，后来发现也可以用来作为减肥使用，进而使得罹患三高几率跟着降低，这就让人类的平均寿命能够延长。不止诺和诺德哦，最近一年大涨一倍的李来。同样也因为抢占减肥商机，市值大幅上升，不仅是制药产业的龙头，也是美股第八大的公司。关于减肥药与这两家公司的竞争，有兴趣的朋友可以点击右上角观看我们之前在财讯小学堂三十五集时聊过瘦瘦身的减重真相哦。话说回来，一旦我们能够活得更久，那么伴随而来的消费与退休金就变成不得不面对的问题。Larry Fink 在信中指出。社会倾注大量精力帮助人们延长寿命，却没能好好帮助人们负担多活这些年的开支。而他提出的解决方法，就是将资产投入到资本市场，以确保退休生活能够衣食无虞。对 Larry Fink 来说，目前最大的经济挑战分别是退休与满足数据中心与能源的需求。而这就带出了第三大重点，那就是为了满足运算与能源需求，各国政府将要投入庞大的基础建设，这将也会带来投资机会。当然啦，他也不免俗地推荐了自家的 ETF 商品，毕竟贝莱德是以 ETF 闻名于世嘛。另外，贝莱德还花了一百二十五亿美元收购了基建管理公司，这是十五年来最大的收购案，也暗示着他们十分看好未来基建的发展。接着来看第二位，也就是伯克夏的董事长，大名鼎鼎的巴菲特。从他写给股东们的信，我们可以发现，其实巴菲特早在十几年前就出手重压基建产业了。巴菲特认为，铁路是美国经济的命脉，也是重型物料最有效的运输方式。因此，伯克夏旗下没有上市的伯林顿北方圣大菲铁路公司，简称 BNSF。是美国最大的铁路系统，而电力与能源当然也不可或缺哦。所以，伯克夏能源（简称 BHE） 则负责经营电力与天然气管道。不过，巴菲特却在股东信中坦诚投资预期错了。为什么会这样呢？在进一步说明之前，欢迎您加入频道会员。二零二四年是财讯五十周年。始终不变的是对于台湾价值的认同与坚持。如果你也跟我们一样珍惜这份共同的理念，欢迎加入频道会员，支持我们继续陪伴大家，再迎接下一个五十年。二零二三年 BNSF 营业利润下降十四 percent， 每年的维修支出都超过折旧。自从伯克夏在十四年前收购 BNSF 以来，平均每年支出超过十五亿美元，导致收益状况不如预期。另外，还包括极端气候造成的损失，以及美国人不愿意在高危险的环境下工作。相对于 BNSF， 巴菲特坦诚，投资 BHE 是犯下更严重的错误。我们可以看到 ，BHE 在2023年营业利益大幅下降 40% 到23亿美元，主要的原因是没有估算到政府监管导致成本飙升的风险，像是19年加州野火肆虐，造成电力设备损失惨重。或是二三年夏威夷野火，让电力公司面临庞大的赔偿责任与财务危机。归纳来看，伯克夏的运输与能源事业虽然都是美国的经济基础。
但是在极端气候与地方监管的风险中，获利不如预期，导致公用事业的结果可能会不太妙哦。如果未来公用事业不再吸引美国人的投资，那么最后可能会被迫采用公共权力模式，也就是由选民、纳税人、用户三方来决定。巴菲特认为哦，美国的电力需求和随之而来的资本支出将会很惊人。接着，我们把目光从美国转到亚洲，一起来看第三位恒隆集团恒隆地产主席陈启宗写给股东的信，也是他在今年四月底退休前的封笔之作。陈启宗在信中表明：“哦，中国不仅仅是金融或经济问题，同时也是结构性的问题。在个人与企业的信心恢复之前，短期内很难持续上扬。”他写说。这次经济全面复苏虚实，将以年计，而非数个月的事。那面对这样的寒冬，该怎么应对呢？陈启宗认为，企业应该以保本保命为目标，而不是大力发展，先安然度过接下来的数个年头，之后再来看世界变成怎么样。他说：“放过一个机会，总比失去整盘生意要好。”从国际政治的角度来看，中国如果能解决跟美国的纠纷，并调整自身经济走弱的两个问题，那么才可能有更健康的经济结构，成长也才能更持久。另外，他也分析了几个趋势哦。第一，香港的商业地产租赁可能会下调，因为在香港与大湾区逐渐互通之后，对比于中国，不论是中等价位的餐馆或是高级餐厅，香港都会失去优势。第二。精品销售集中化。如果把中国的城市分等级，那么顶级的城市只有北京与上海。精品品牌像是 LV、迪奥、香奈儿等等，在这些城市可以开很多家分店，而获利最好的几家分店还会占据大部分的市占。从恒隆的股东信中，我们可以看到，中国经济在面临结构转型的过程当中，只有经济最好的城市以及最顶级的奢侈品牌才不会受到景气的影响。顺着这个脉络，我们最后来看法拉利的年报以及执行长维格纳的论点。顶级跑车品牌法拉利在2023年年报中显示，营收与获利纷纷创下历史新高，净利达到 12.6 亿欧元，大约是440亿台币。仔细来看销售区域哦，中国、香港、台湾销售成长率达到 11%， 比起20年的 5% 是翻倍加速成长。而韦格纳在最近的《金融时报》则说明，中国持续成长，但比不上台湾。台湾超跑销量激增，需求成长速度甚至超过中国或香港。根据法拉利台湾官方经销商台湾蒙蒂拿公司统计，过去四年在台湾的销售量翻倍成长，成长速度超过了中国和香港。为什么会这样呢？韦格纳认为，台湾有更多企业家。晶片业正蓬勃发展，许多人赚了不少的钱。我们也可以看到，在年报里，这四年来法拉利总共卖出了一千三百辆以上。去年新品牌数量更高达两百零六辆，而买家当中有七到八成是企业家。法拉利的平均售价高达一千三百万台币。行销策略秉持着永远比市场所需少生产一辆的理念。经常推出限量车款，在物以稀为贵的情况下，拍卖会史上最贵的十辆车中，法拉利就占了八辆。回头来看，其实从二零二零年疫情以来，台湾在半导体产业蓬勃发展的带动下，要上国际舞台，创造许多有钱人。再加上美中科技竞赛以及 AI 趋势浪潮中，台商更占有重要的地位。因此，我们可以说，台湾的经济实力已经不容小觑。财讯粉丝团们，您认为哪一位的见解最有参考价值呢 ？A. 贝莱德创办人 Larry Fink。B. 伯克夏董事长巴菲特。C. 恒隆集团主席陈启宗。D. 法拉利执行长韦格纳。留言告诉我们吧。今天的投资硬总经到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞与分享哦。我们下次见。